لا تخضع للقانون ترتكب كل الموبقات من سطو وسرقة ونصب واحتيال وتهرب ضريبي وغسيل الأموال وإدارة بيوت الدعارة وصالات القمار والاتجار بالممنوعات المختلفة بل وحتى القتل دون أن تخشى الملاحقة القانونية إذ لديها جيش من المحامين ورجال الشرطة بل إنها نجحت في التغلغل في الحياة السياسية والتحكم بها يكفي أن تذكر اسمها حتى تتسع العيون هلعا وترتعد القلوب وتقفز إلى الأذهان صور لحروب العصابات التي تسيل فيها الدماء أنهارا في محاولة منها للسيطرة والقضاء على غيرها من العصابات إنها المافيا التي تسعى في كل يوم إلى المزيد من الأموال والنفوذ والقوة حتى باتت تمثل تهديدا حقيقيا للحكومات دون أن تتمكن من القضاء عليها في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة إلى جانب آخر من عالمنا الذي نعيش فيه لنستكشف معا ذلك العالم الدموي الذي ألهم الأدباء وصناع السينما لإنتاج عدد كبير من الأعمال الفنية عن تلك المنظمة الغامضة ابقوا معنا للنهاية نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم في عام 2015 ألقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا كلمة قال فيها أنا هنا لأجدد وعدا بأننا سوف نقضي على المافيا وسنقتلعها من جذورها من مجتمعنا لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعهد فيها أحد الساسة بالقضاء على المافيا حتى باتت مثل تلك التصريحات تثير السخرية والتهكم صحيح أن هناك بعض المحاولات للقضاء على الجريمة المنظمة التي تتزعمها المافيا لكن لا يزال هناك الكثير والكثير جدا حتى يمكن القضاء على ذلك العنكبوت الذي ينشر خيوطه في كل مكان تعود جذور المافيا إلى إيطاليا وتحديدا جزيرة سقلية كانت بدايتها في القرن الثالث عشر وهي بداية مشرفة للغاية فمع غزو فرنسا لجزيرة سقلية الإيطالية عام 1282 تكونت منظمة سرية من العائلات السقلية لمقاومة الاحتلال وكان شعارها مورتي ألا فرانشيا إيطاليا نيليا والتي تعني بالعربية موت الفرنسيين هو صرخة إيطاليا فجاءت كلمة مافيا من أول حرف من كلمات هذا الشعار في أواخر القرون الوسطى بدأ ظهور المافيا بشكل مختلف فقد بدأ تكوين تلك العصابة من خلال مجموعات تسمى بالعائلة وهي مجموعة من الأشخاص تجمعهم رابطة الدم أو المصاهرة أو حتى مجموعة من الأصدقاء يتزعمهم رجل يدعى الكابو وهو الأب الروحي لهم والذي يتم اختياره بموافقة باقي العصابة الذين يدينون لزعيمهم بالولاء الكامل والطاعة العمياء ومع تعدد العصابات بدأ بعضها يتحالف مع عصابات أخرى مكونين معا تنظيما قويا تعجز معه الأجهزة الأمنية عن القضاء عليه يذكر كتاب التاريخ السري للمافيا بأن تنظيم مجموعات المافيا يتخذ تسلسلا هرميا من الأعلى إلى الأسفل فالكابو يمثل رأس السلطة الهرمية وهو أقوى أفراد العائلة وهو منفصل عن العمليات الفعلية بعدة طبقات من السلطة ويتلقى جزءا من أرباح كل عملية يقوم بها أفراد العائلة من بعد الكابو يأتي المستشارون فيختار الكابو بنفسه مستشارين اثنين مهمتهما إسداء النصائح القانونية ويليهما في السلطة مساعد الكابو وهو الرجل الثاني في العائلة ويتقدم للزعامة في حالة سجن الكابو بعد ذلك تأتي طبقة الكبات أو الملازمون يكونون غالبا من أبناء الزعيم الذي يختارهم بعد ترشحهم من المستشارين وهؤلاء الكبات هم المسؤولون عن مجموعات الضباط والجنود التي تقوم بتنفيذ العمليات يتلقون الأوامر من الرجل الثاني للعائلة يأتي بعد ذلك الضباط والجنود الذين يطلق عليهم المافيوزو وهؤلاء لا علاقة لهم مطلقا بالزعيم وتكون بدايتهم في المافيا كمنتسبين أو مساعدين فإذا ما أثبتوا أنفسهم غالبا ما يرشحهم الكابتن ليتم قبولهم لاحقا في مجموعة الكابتن الذي رشحهم ثم تأتي طبقة المساعدين من الخارج وهم ليسوا أعضاء من العائلة وإنما يقومون بمهام محددة وبدور الوسيط أحيانا أو يبيعون المخدرات لدرء الشبهات عن أعضاء المافيا 
جدير بالذكر أنه لا يوجد أي نوع من الترقيات في المافيا باستثناء الزعامة التي تتغير في حالة مقتل الزعيم أو تنحيه فيتولى الزعامة ابن الزعيم المختار أو أكبر أبنائه بالتزكية يراعى في المافيا قواعد تسلسل القيادة بشكل صارم وتدار الأموال بهذا التسلسل وبنسبة معينة ولا يسمح للعضو بأن يتعامل إلا مع القيادات التي تعلوه مباشرة من دون أن يعرف شيئا أو شخصا بعد ذلك وبهذه الطريقة يستحيل على سلطات التحقيق أن تتبع خيطا واحدا لتصل إلى كشف القيادات العليا فحتى إذا سقط أحد الأعضاء في قبضة الشرطة فإن القيادات تظل في مأمن تتسم قوانين المافيا بالصرامة والحزم وأولى تلك القواعد هي الصمت فيمنع على عضو المافيا إفادة الشرطة بالجريمة أو مرتكبها أو البوح بأسرار العائلة وإلا كان مصيره الموت يأتي بعد ذلك قانون الشرف فعلى رجل المافيا أن يحترم نساء وطنه ولا ينظر إليهن بسوء حتى عندما بدأت المافيا إدارة شبكات البغاء منعوا جلب الفتيات الإيطاليات في فترة الحكم الإسباني لسقلية التي كانت تحت حكم النظام الإقطاعي الذي يقوم على السيطرة على الأراضي الزراعية بدأت المافيا الإيطالية التي أطلقت على نفسها كوزا نوسترا أولى أنشطتها بتقديم الحماية للسياسيين ورجال الأعمال والإقطاعيين من المجرمين الذين غالبا ما يكونون من رجال المافيا وكان من يرفض مطالب المافيا يعرض نفسه للخطف أو القتل لذا لم تكن هناك وسيلة أخرى غير التعاون معهم في القرن السابع عشر استقلت هذه المجموعات عن الاقطاعيين ورجال الاعمال وبدأت تكون بنفسها تنظيما اجراميا يقوم على النصب وفرض الاتاوات على ملاك الاراضي الذين كانوا يعملون لحسابهم والا سيتم مصادرة او حرق ممتلكاتهم ومع الوقت غدت المافيا قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية تسيطر على غرب سقلية وقد كانت المافيا في هذا الوقت تعمل على حماية منظمة باليرمو وما حولها بل وتضم بين أعضائها أفرادا من الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في عام 1861 ضمت إيطاليا جزيرة سقلية إلى أراضيها وقد سادت الفوضى والجريمة في الجزيرة من قبل العصابات الأخرى المستقلة عن المافيا وأمام عجز الحكومة الإيطالية عن فرض سيطرتها على الجزيرة لجأت إلى المافيا وطلبت مساعدتهم لبسط سيطرتهم على الجزيرة في مقابل أن تسمح للمافيا بالاستمرار في أعمال حماية الأراضي وكانت الحكومة تعتقد أن هذا الأمر سيكون مؤقتا حتى تتمكن من السيطرة على الجزيرة ثم تتفرغ بعد ذلك للقضاء على المافيا لكن تلك الأخيرة كانت من الدهاء والخبرة لتعرف نوايا الحكومة غير المعلنة فعملت على مكافحة ذلك من خلال العمل مع السياسيين في أعمال غير قانونية من أجل توريطهم ومن ثم ابتزازهم بالإضافة إلى ترهيب الناس الذين كانوا يتبعونها إما من أجل الحصول على المزيد من الأراضي أو من أجل أن ينتخب الناس مرشحين سياسيين موالين للمافيا بل وامتدت سيطرتها على الكنيسة خوفا من تكفيرهم وتحريض الناس ضدها وهكذا أصبح لها نفوذها السياسي والاقتصادي داخل الحكومة نفسها مع اتساع المافيا وازدياد نفوذها انتقلت أنشطتها من الريف إلى المدن وامتدت أعمالهم لتشمل القتل وتهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال وإدارة شبكات البغاء وصالات القمار والتزوير ومختلف الأعمال الإجرامية التي تدر عليهم الآن مليارات الدولارات ضاربة بالقانون عرض الحائط لكن كل ذلك يحتاج إلى غطاء كبير لذا فقد شملت أعمال المافيا إدارة المطاعم والفنادق والملاهي وشركات التأمين والمصارف والمصانع والمتاجر لتكون واجهة للأعمال غير المشروعة شهدت المافيا حقبة مريعة عندما اعتلى بينيتو موسوليني عرش إيطاليا عام 1922 فقد شن حملة شرسة للقضاء على المافيا فألقى عددا كبيرا من أعضائها في السجن لمجرد الاشتباه في انتمائهم إلى المافيا الأمر الذي أجبرهم على الهرب خارج إيطاليا انتقلت عصابات المافيا إلى أماكن مختلفة في العالم وأصبحت تلك العصابات دولة داخل الدولة بل ربما استعانت بها الدولة لتسهيل مصالحها ليس في إيطاليا فقط كما سبق أن ذكرنا لكن أيضا في أمريكا كما فعل الرئيس الأمريكي ثيودور روزفيلت إبان فترة رئاسته حيث اتصل بزعماء المافيا ورتب معهم تسهيل عملية إنزال القوات الأمريكية في جزيرة سقلية مقابل 25 مليون دولار وبالفعل استقبلتهم المافيا بترحاب كبير ملوحة بالأعلام الأمريكية كما تذكر بعض المصادر 
في الحرب العالمية الثانية استعانت أمريكا بالمافيا الأمريكية لاجتياح إيطاليا فقد أمد بعض رجال المافيا ومنهم الزعيم لاكي لوتشيانو المخابرات الأمريكية بمعلومات هامة وذلك بعد إلقاء الشرطة الأمريكية القبض عليهم وقد سمحت لهم السلطات مقابل إدارة أنشطتهم من داخل السجن قبل أن يتم إطلاق سراحهم لكن بالرغم من تشعب نفوذها في أوساط الشرطة والسياسيين إلا أن هناك عددا من الشرفاء الذين قرروا التصدي لهذا الفساد من أبرزهم القاضي جيوفاني فالكون الذي عرف باسم بعبع المافيا المخيف فقد كان يقف شوكة في حلق المافيا لذا قرروا اغتياله عن طريق زرع عبوة ناسفة في الطريق السريع فأدى ذلك إلى وفاته كما اغتالت المافيا المحقق باولو بورسيلينو الذي كان يحقق بشأنها بعدما رأوا أنه يمثل خطرا بالنسبة إليهم لكن ومع تماديهم وإحراجهم للحكومات وجعلهم أدحوكة أمام الرأي العام بدأت الحكومات محاولات جادة للقضاء عليهم وفي أواخر القرن الماضي بدأ دور المافيا في التضاؤل تدريجيا مع تلك المحاولات لكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو هل سنشهد قريبا نهاية المافيا تماما؟ بالرغم من كل تلك الموبقات التي ترتكبها المافيا إلا أن هناك جانبا آخر لا يشار إليه غالبا ربما بسبب ذلك السواد الذي تغرق فيه المافيا وهذا الجانب هو جانب الأعمال الخيرية أجل أنت لم تخطئ السمع يا صديقي فالمافيا ترعى عددا من الجمعيات الخيرية وتقدم المساعدة للمحتاجين تماما مثل ما حدث في أزمة كورونا الأخيرة فبحسب ما جاء في موقع الشرق ففي إيطاليا ومع الأزمة الاقتصادية الشديدة التي أصابت البلاد جراء فيروس كورونا وقفت المافيا لتوزع الطعام على الأسر الفقيرة بل ويقدمون المساعدات المالية للشركات التي تواجه شبح الإفلاس وكذلك الأمر في البرازيل حيث قامت بتوزيع كراتين الأطعمة على الناس مختومة بشعار العصابة في اليابان أيضا قامت المافيا اليابانية المعروفة باسم الياكوزا بتوزيع الأدوات الطبية على المتسوقين الذين يأسوا من الحصول عليها وهذا ليس بجديد على الياكوزا ففي عام 2011 ومع الزلازل التي ضربت اليابان وتسببت في خسارة الكثير من الناس لمنازلهم جاءت الياكوزا لتقدم الطعام والمؤنة للمتضررين بناء على مبدأ لديهم يسيرون عليه وهو لا تترك الآخرين يعانون بمفردهم لكن ما هدف المافيا من ذلك؟ أهي محاولة منها لتحسين صورتها أمام الشعوب كما يعتقد الكثيرون؟ أم هي محاولة أخرى لاستقطاب الناس؟